me perdonaron lo despeinada el día de hoy, pero es que hoy vamos a hablar de cabello. ¿Y qué tiene que ver eso con que esté despeinada? No lo sé. Pero siento que necesitaba vibes de cabello como suelto, despeinado y sucio. Empecemos porque vamos a hablar mucho en este video. Decidí hacer este video porque ustedes me han preguntado mucho por mi Instagram qué tono de, de tinte utilicé, cómo llegué al rojo, etc. Por eso decidí hacer un video de preguntas sobre mi cabello, que ustedes me preguntaran todas las dudas que tengan. Por si en estos momentos quieren cambiar su look, por si en estos momentos quieren pintar su cabello y sobre todo de rojo porque ya sabemos que están tendencias. Y según las preguntas ya les iré contando cómo va todo con mi cabello y cómo fue todo el proceso y está haciendo todo el proceso. ¿Te decoloraste para llegar a este tono? Los la respuesta es sí, sí tuve que colorar lastimosamente porque yo había intentado pintarme el cabello de rojo con mi cabello natural, mi cabello natural es castaño oscuro, no es negro, es como un castaño y yo creo que como de acá para abajo tenía tinte negro que una vez me pinté el cabello de negro, pero de acá para arriba era mi cabello natural todo lo que me había crecido natural y me puse un tinte rojo en mi cabello, yo quería un rojo más oscuro, no un rojo tan vivo y pues no quedó Solo me, se veía como al sol un poco Yo les grabé un video sobre eso Se los voy a dejar acá por si quieren ver cómo me quedó el cabello Cuando no lo decoloré Y yo quería un cambio radical, quería un rojo vivo No quería un rojo que no se notara o que solo se notara la luz Entonces sí Tuve que decolorar porque lo intenté sin decolorar y definitivamente no funcionó. Y varias personas me preguntaron acerca de si podían lograr el rojo que yo tengo teniendo un cabello oscuro o sin decolorar. Yo no soy una experta en el tema, sé que hay otras medidas aparte de colorar que pueden hacer, pero realmente yo no las conozco. Yo simplemente les hablo desde mi experiencia de cómo logré mi cabello y si sí lo tuve que decolorar, no mucho. Fue realmente muy poquito, me puse decolorante como por 10 minutos y me bajó como a un castaño. Acá, acá arriba donde se ve más vivo sí me bajó a entonces sí me quedó como un poco parchudo el cabello Pero realmente a mí no me molesta Por ejemplo, alguien me preguntó ¿Quiero el pelo rojo sin decolorar? ¿Crees que si uso un tinte rubio más rojo funcionaría? Ayuda Yo quisiera ayudarte pero realmente no sé No soy una experta en el tema Pero sí, desde mi punto de vista, creería que no O sea, creo que hay que ser realistas Con que para conseguir un rojo Si quieren un rojo muy vivo Rojo, rojo Tipo como el que se me ve acá, siento que sí hay que decolorar, al menos bajar un poquito el tono. Puede ser progresivo, puede ser con decolorante en el champú. Bueno, realmente no sé cómo lo hacen las personas profesionales. Pueden investigar más como sobre eso, pero les cuento sobre mi experiencia. Si tuve que decolorar y bajar un poco. Siempre me extiendo con las preguntas y solamente era decir eso, si tuve que decolorar. Entonces, si quieren llegar al rojo, sí van a tener que hacerlo si tienen el cabello oscuro. Si tienen un cabello café claro o rubio, obviamente no van a tener que decolorar, a menos de que quieran un rojo muy intenso, tipo un rojo fantasía o algo así. ¿Por qué decidiste rojo? Mis cambios de look yo no los pienso mucho, simplemente son arranques de momento y ya. O sea, como que vi una foto en Pinterest, literalmente así fue, así lo decidí. Vi una foto en Pinterest y dije, es momento, es momento de hacer un cambio porque hace mucho no lo hago. Se me antojó demasiado verlo en otra chica que lo quise hacer, o sea, literalmente se lo vi a alguien que se veía divina y se me antojó y por eso lo hice, esa es la razón más fuerte por la que decidí pintar mi cabello de rojo también yo me he pintado el cabello de varios colores, pero nunca lo había tenido rojo y siempre había soñado con el cabello rojo o sea, desde hace muchos años, literalmente desde RBD, yo quería el cabello rojo por Roberta, pero pues mis papás no me dejaban y muchos factores que nunca me llevaron a tener el cabello rojo y este dije, este va a ser mi año de ser pelirroja definitivamente y pues por eso lo hice ¿Cómo mantienes ese rojo tan vivo? Y quiero que vean que mi cabello en estos momentos sí está todavía rojito pero está un poco opaco porque hace rato no lo retoco No lo he retocado desde que me lo pinté Pero sí utilizo algo para que no se me pierda tanto el rojo Solo que hace rato no me lo aplico Por pereza, sinceramente, se me está cayendo el color Por pereza, por pereza se me está cayendo el color Pero igual sí estoy como haciéndolo un poco intencionalmente porque estoy pensando en decolorarme las puntas un poco más. No sé si sea una buena idea porque sé que el rojo mancha terrible el cabello. Y probablemente no me vayan a decolorar nada. Pero es que quiero que sepan que si ustedes tienen un tinte negro o algo así en su cabello, su cabello va a estar probablemente manchado. Quiero que vean que ahí se nota un poco que mis puntas están oscuras. Ya se les cayó el rojo a mis puntas. Porque acá, de acá para abajo tenía tinte negro. A mí realmente no me molesta porque siento que no se ve mal. Pero sí quisiera tener todo el cabello parejo. Entonces voy a ver cómo lo logro. Y por eso lo estoy como dejando caer un poco intencionalmente, pero sí lo que utilizo para mantener el color es esto, que se llama Color Bust, es como un tono sobre tono, algo así, 
mancha terrible, tienen que tener cuidado con esto, pero yo le echo unas gotas al acondicionador. En un tarrito pongo acondicionador, le echo unas gotas y me lo dejo en el cabello 10 minutos y eso como que agarra el color y hace que se vuelva más vivo el rojo o también lo pueden poner así como un spray. Pero esto es lo que utilizo para que el color no se vaya tan rápido. Hay muchísimos productos para eso porque el rojo sí es un color que se deslava muy rápido, pero hay champús rojos, hay productos de estos tonos sobre tono. A mí me ha servido este porque desde que me lo pinté, que creo que fue ya hace como un mes, no se me ha caído para nada el tono. O sea, sí ya está un poco más opaco y deslavado, pero no me molesta, no se ve mal, me gusta de hecho el color. Entonces siento que esto me ha ayudado bastante y eso que no lo utilizo hace rato. Ni bien. Yo aquí elegí las preguntas que más repitieron y una que repitieron bastante es ¿Qué productos usas para cuidar tu cabello? ¿Cómo lo cuidas? Es decir, ¿tienes un tratamiento específico después de teñirlo? Muchas preguntas acerca de cómo lo cuido y de qué productos uso. Y yo no uso demasiados productos, pero siento que los productos que uso me ayudan bastante. Yo sé que mi cabello se recupera rápido, mi cabello de verdad como que aguanta demasiado, me aguanta demasiado. Yo, yo lo he tratado muy mal muchas veces en esta vida. Y él sigue acá, y él sigue acá vivo, feliz y bien y saludable, no entiendo cómo, pero él ha sobrevivido a muchas cosas. Pero yo no le meto tantos cuidados así excesivos, sino como ciertas cosas específicas. Utilizo champú sin sal y sin sulfatos y ese tipo de cosas que son malas para el cabello, más bien champús naturales. Conseguí estos que estoy utilizando ahorita, los empecé a probar hace poco tiempo, cuando me pinté el cabello, de hecho hace como un mes y medio los llevo probando. Son los de Herbal Essence, pero sinceramente me han gustado mucho, o sea, obviamente no es publicidad ni nada. Soy súper sincera con ustedes, con los productos que les recomiendo siempre y me han gustado bastante. A mi cabello le han sentado bien, siento que son naturales, son cruelty free, por si también son veganos y buscan productos que no estén testeados en animales ni nada. Son una buena opción y me han gustado mucho como me dejan el cabello. Son de miel y vitamina B y se supone que son para hidratar. Y eso es lo que necesita mi cabello, mucha hidratación porque pues ha estado reseco por todo lo que le he hecho. Otra cosa que hago es que siempre no me estoy cepillando el cabello cuando me lo lavo porque cuando el cabello tú lo decoloras y lo pintas se debilita demasiado. Entonces se te cae muchísimo, se me empieza a caer mucho. Recién me lo pinté, se me empezó a caer mucho. Tampoco es que digas te vas a quedar calva, pero pues sí se debilita. No peinarlo cuando está mojado para que no se me caiga tanto. Y me pongo un poquito de esta crema para peinar de Garnier así en la mano Y la mezclo con este aceite que es de la misma línea de Garnier Que es de aguacate, creo que aceite de aguacate Le echo un poquito a la crema para peinar y me lo pongo así súper suave Y es lo único que hago Y este aceite también baño literalmente mi cabello todas las noches antes de dormir Y me hago trencitas o una moña o algo así que no se maltrate tanto Y es lo que hago, pero siento que este aceite, o sea, de verdad Si sí, les tengo que recomendar un producto para que cuiden su cabello, este aceite no me parece para nada costoso y sirve demasiado. O sea, si ustedes quieren recuperar su cabello de algún daño, este aceite a mí me ha ayudado muchísimo. En muy poco tiempo siento que me ha, me ha recuperado como el brillo de mi cabello. Mi cabello en estos momentos está suave, no se siente maltratado, no se siente que lo hubiese decolorado, sinceramente. Y siento que es gracias a ese aceite. Sonó comercial, sonó publicidad, pero no lo es. Confíen en mí. Esta pregunta me encanta porque... Tiene que ver con mi cabello, pero tampoco tiene que ver con mi cabello. Y es, ¿cambiaste la estética de tu fit por el color de tu cabello? Y es, sí, totalmente la cambié porque siento que me da otros vibes mi cabello rojo. Como algo un poco más tranquilo, más descuidado, más relajado. Como que no tan estético tiene que ser, sino un poco más relajado, más underground. Bueno, no sé cómo explicarlo, pero me gustó mucho. Me gustó mucho que mi cabello me sacara de esa zona de confort en la que estaba. En mi fit sobre todo, porque estaba muy aburrida. Estaba muy aburrida y un poco frustrada con mi feed y mi cabello me dijo como ya basta de ser tan aburrida en tu feed y dejar de utilizar colores neutros y ponte más divertida y eso fue lo que hice y es lo que estoy haciendo en estos momentos, siento que se está tornando un poco rojo y a mí el rojo no me gustaba que me extraña mucho me extraña María Daniela que estés teniendo un feed rojo, me gusta, extrañamente me gusta, ¿qué tan decidida estuviste para pintarte de ese color tu cabello? es un impulso, soy una persona impulsiva en cuanto a los cambios de look, si algo se me mete en la cabeza, creo que esto es muy libre confirmen, libras pero si algo se me mete en la cabeza, no hay quien me saque esa idea. Y yo vi esa foto en Pinterest que quería ese cambio de look y no. Nadie me sacó esa idea de la cabeza hasta que no la tuve. No me sentí tranquila, entonces siento que no lo pensé mucho. Al final fue como, mm, creo que voy a ir a comprar el tinte, lo compré y ya no había vuelta atrás. y si ya lo tenía en mi casa, ya lo iba a hacer. Siento que hay cosas que uno no tiene que pensar tanto porque al final como que no las terminas haciendo. Y con el caballo yo siento que es así, como que entre más lo pienses, como que no sé, no, no sé. Es mi, es mi opinión respecto a los cambios de look y eso siento que si lo quieres hazlo ya entonces sí siempre había soñado con el rojo y dije ¿por qué no hacerlo? estoy en una etapa en la que lo puedo hacer así que let's do this ¿cuál fue tu color de pelo fab? 
yo como les dije he tenido varios cambios de look siempre que hablamos de cabello yo se los muestro porque yo estoy orgullosa y feliz de haber cambiado tanto mi cabello y lo seguiría haciendo hasta que me canse, hasta que mi cabello se caiga y me quede calva Si tienen las ganas, exploren con su estilo, no solo en el cabello, sino en general con su estilo, porque así se van a descubrir, así van a descubrir cosas con las que se van a sentir más seguras, cosas con las que se van a sentir más seguros, mejores, con más estilo, como a encontrar y descubrir su estilo. Siento que es una constante exploración de lo que te gusta, de lo que no te gusta. Yo tuve que pasar por varios looks para darme cuenta, eso no te va bien, amiga, eso no te va para nada bien, eso te va súper bien, esto te hace sentir súper segura, esto no te hace sentir súper segura, pero eso lo descubrí explorando. Y ahora sí, responder la pregunta, no sé, en estos momentos estoy en un conflicto porque el rojo ha sacado una faceta de mí que nunca he sacado otro color y es la seguridad. O sea, a mí los cambios de look siempre me vienen bien en cuanto a la seguridad, como que los primeros días me siento súper empoderada, poderosa, divina, diosa, pero ya luego eso se va bajando. Con el rojo no, o sea, el rojo me ha dado una seguridad que no me había dado otro color. Que yo siempre he pensado que yo soy una persona de cabello negro. Tú tienes un look específico que te, te sienta bien a ti, se te ve bien. Siento que el mío es el cabello negro. De hecho, lo he hablado con Sebastián, que es mi novio, y le digo, como tú crees que mi look es el negro? ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes, ustedes creen que mi look, o sea, el look que me viene mejor de todos los que me he hecho, es el negro? Los que me he hecho son mitad rojo, mitad rosado, eh, lila, blanco, cobre negro, negro corto, negro largo y con capul, mitad ladrillo, mitad negro, pues el rojo obviamente, pero ahorita estoy en un conflicto terrible entre negro y el rojo, porque el negro es mi color, siento yo, pero lo estoy dudando, o sea, nunca ningún color me había hecho dudar de que el negro era mi color, a mí el blanco, por ejemplo, me gusta mucho, pero yo sé que no se me ve tan bien a veces, y como que cuando empieza a salir raíz y eso, yo me siento súper descuidada y súper insegura, pero el rojo me ha hecho dudar, nunca ningún color me había hecho dudar si era el negro o el rojo, yo creo que probablemente es el negro, pero el rojo me, me ha hecho sentir muy bien, entonces en estos momentos yo creo que diría que el rojo ha sido de mis cambios de look favoritos. ¿Qué tintes usaste? Que esto es lo que les quiero contar más o menos cómo fue el proceso de coloración. Yo les subí un video de cuando me lo hice, pero no les mostré cómo lo hice como tal. Utilicé un decolorante que fue este que está por acá. Lo conseguí en Walmart. O sea, seguí las instrucciones normal. El agua, no me acuerdo de cuántos volúmenes era, pero bueno, ahí en la caja dirá todo si lo llegan a buscar. Y me decoloré el cabello normal. Primero decoloré de acá para abajo y luego la raíz, porque mi raíz como era natural, pues sabía que iba a decolorar súper fácil, el resto no tanto y lo mismo hice con el tinte, primero apliqué el tinte de acá para abajo y luego lo apliqué acá porque si no me iba a quedar súper vivo acá y el resto más oscuro, o sea, acá lo dejé como 10 minutos y acá lo dejé como media hora, o para que se hagan una idea, y los tintes que utilicé fue este de L'Oreal en el tono, creo que es R57 igual yo los estoy buscando mientras edito para dejarles específicamente los tonos que utilicé, este fue uno de los que utilicé y yo improvisé mezclándolos yo no sabía qué tono quería, yo solo sabía que quería un rojo, que no fuera un rojo fantasía pero que sí pero un rojo vivo no sabía qué rojo específicamente y no me decidí cuando fue a Walmart a buscar los tintes así que decidí mezclar dos mezclé el que les dije que es el R57 y mezclé este otro que es como un rojo más opaco y sí simplemente los mezclé en el mismo tarro y me los apliqué como les dije primero acá para abajo y luego acá en las raíces y listo eso fue lo único que hice ya después pues aplicarme tratamientos que compré varios tratamientos como de los que vienen en sobre que son súper intensos para reparar y esa creo que era la duda que tenían sobre todo de qué tono me había aplicado Esos fueron los tonos que me apliqué Mezclé esos dos tonos Un rojo más vivo Un rojo más opaco Como más borgoña Y eso fue todo ¿Crees que un tono de color diferente Te hace sentir igual? ¿Diferente? Creo que entiendo la pregunta No sé si la entendí bien o no Pero yo creo que cada tono de cabello Me hace sentir diferente O sea, cada literal cambio de look cada estilo de cabello es una personalidad 100% comprobado, o sea yo con el cabello blanco soy una personalidad con el cabello negro soy otra personalidad, o sea obviamente mi personalidad no cambia abruptamente pero siento que con el rojo lo que les decía hace unos minutos atrás yo no me siento día tan segura como me siento con el cabello rojo, hace mucho quería sentirme así y por eso como que estoy tan feliz con este look y lo estoy amando tanto y lo voy a disfrutar todo lo que pueda, no sé si es la etapa en la que estoy, no sé si son los hábitos que tengo o si sea simplemente el color, pero me siento súper segura para mí el cabello rojo es como que me siento una villana con superpoderes y nadie me puede parar, algo así pero pues obviamente tengo mis momentos de inseguridad así sea con el cabello rojo, como siempre pero no sé, siento que cada cabello es una personalidad 
Y el rojo es como una personalidad fuerte Para mí el rojo es fuerte, pasión, sensual, no sé Como que me hace, me hace explorar una faceta de mí que nunca había explorado Como algo más sexy tal vez, no lo sé Pero me gusta, me gusta mucho Y ahora voy a hacer que todas se pinten el cabello de rojo para que se sientan poderosas Pero no, mentiras Hagan lo que ustedes quieran, el cambio que ustedes quieran, el color que ustedes quieran Pero que los haga sentir bien El tip más importante que tienes para cuidarlo, no usen calor Si ustedes se decoloran el cabello si ustedes lo maltratan, si ustedes lo pintan y usan cosas que lo dañan, no le metan más daño después. O sea, creo que el tipo más importante es ese. Yo sinceramente no lo hago así desde que me lo pinté, no lo hago. No me pongo una plancha, no me pongo un secador porque mi cabello necesita lo contrario, necesita aceite, necesita hidratación. Más bien yo lo dejo ser, yo lo dejo respirar y lo dejo descansar porque sé que en unos meses voy a tener que retocarlo otra vez y dañarlo un poquito poniéndole tinte. Entonces lo que hago es más bien hidratarlo mucho. Mucho, darle mucho amor y no lo contrario como desgastarlo más y dañarlo más con calor que no es tan necesario me preguntaron que si me lo pintaría otro color que si quiero otro cambio de look que cuál va a ser el color siguiente y yo eso no, no lo sé en este momento porque yo soy como les dije de impulso si veo un cambio de look en Pinterest va a ser como lo quiero yo siento que me va a doler decir esto pero siento que el próximo cambio de look va a ser cortar el cabello porque hace rato tengo unas ganas o sea imagínense el cabello rojo como por acá o sea rojo y por no, Dios, sácame esta idea de la cabeza, por favor Porque no quiero, he logrado Me he esforzado mucho con que mi cabello esté en este largor Crucen los dedos por mí, mándenme energías y fuerzas Para lograr tener el cabello largo un muy buen tiempo más Al principio tenías miedo de hacerlo Yo creo que siempre da miedo cambiar Siempre da miedo salir de tu zona de confort Mi zona de confort siempre es el negro Y cuando yo decido salir del negro Para mí es unos nervios grandísimos De si me voy a sentir segura, de si me voy a sentir bien De si se me va a ver bien Sobre todo el si me va a ver bien es como lo que uno más duda, ¿no? Si te vas a sentir bien y segura. Sí tenía mucho miedo, pero dije, es algo que siempre he querido. Es algo que siempre he querido. En estos momentos tengo la posibilidad de hacerlo. Y estoy joven y puedo seguir explorando. Y siempre he querido el rojo. Y si no me gusta, pues me lo pinto de negro y ya. El cabello crece. Y si no me gusta, pues con personalidad lo asumimos. Eso es lo importante. Yo creo que los cambios de look lo más importante es... No es como te quedes si te queda perfecto. Si te queda un parche acá, no importa. Con tal de que tú lo luzcas con personalidad. Siempre da miedo. Siempre da miedo hacer estos cambios. Pero lo que viene después de ese miedo puede ser muy chévere. O puede estar mal también, puede, puede no sentirse tan bien, pero al final pasa, al final lo pintas de nuevo en negro, al final no sé, el cabello crece y yo siento que está para jugar. Es lo que yo pienso, mi mamá no piensa igual que yo, pero cada quien tiene sus pensamientos respecto a esto de los cambios de look. Yes. Esta pregunta también me gusta mucho y es, ¿te ha costado combinar tu ropa después del cambio? ¿Algún tip? Y la respuesta es no, pero sí, o sea... Ay, es que yo estoy cansada de hablar bien del cabello rojo porque sé que las voy a antojar del cabello rojo. El cabello rojo eh, me ha hecho explorar en muchos aspectos y en uno de esos aspectos es la ropa. Yo hace mucho no salía de mi zona de confort con la ropa tampoco, o sea, llevaba con mi estilo igual siempre. El cabello rojo me ha hecho salir de ahí y me ha ayudado a explorar con otros estilos que nunca había probado, como algo más street style, no sé. No, me, no se me ha dificultado combinarlo con la ropa porque siento que igual... Al final combina con todo y pues como yo no tengo ropa tan colorida Siento que no, no se me ha dificultado Pero sí me ha hecho cambiar un poco mi estilo Me ha hecho renovar un poco mi estilo Salir de mi zona de confort, explorar un poco más Sentirme más segura, probar estilos que nunca había probado Y eso es lo que me encanta de cambiar de look Que te ayuda como, como a salir de tu zona de confort Y como a decir, mm, este estilo podría probarlo ahora que tengo este cabello Te da la seguridad de hacerlo Porque a veces no tienes la seguridad de explorar otros estilos Y eso me ha ayudado a este cabello Siento que estoy volviendo a un estilo que me gustaba mucho en el pasado y que había dejado a un lado y estoy feliz por eso, estoy feliz de regresar a ese estilo y de, de estar explorando un poco más con la ropa porque ya me había quedado como en una zona y no había querido salir de ahí ¿Con capul o sin capul? Esta pregunta, mal, mal ahí porque se me antoja yo escucho la palabra capul y es como, ¿dónde? tráigame unas tijeras, por favor quiero mi capul de regreso yo soy súper adicta al flequillo, todas las personas que hemos tenido flequillo sabemos que esto necesita rehabilitación, o sea, es un problema que necesita rehabilitación porque tú te lo cortas y no hay vuelta atrás, o sea, miren yo dónde lo tengo, no es que lo tenga súper largo, no, no, no sabría decir si con o si, aunque yo creo que yo soy una persona con capul. Y por último decidí dejar una pregunta que no es acerca de mi cabello, 
pero la decidí dejar porque sé que es algo que me han preguntado bastante. Laura me preguntó, sé que no es de cabello, pero ya vives en otro país. Saluditos, postdata, te queda lindo el color. Gracias, Laura. No, estoy viviendo en otro país. O sea, sí, temporalmente estoy en Estados Unidos en estos momentos. Y no es que esté viviendo acá, no me voy a quedar acá. O sea, yo voy a regresar a Colombia. De hecho, tengo muchas ganas de regresar ya a Colombia. Extraño mucho mi país, extraño mucho mi familia y todo. Y voy a regresar. Yo creo que este año tal vez, no lo sé. No sé cuándo regrese, no tengo fecha en este momento específica porque estoy a la espera para poder estudiar acá entonces estoy en eso como en el proceso de poder estudiar acá y todo depende de si me quedo estudiando o no cuando me devuelvo para colombia entonces esa es la respuesta no me voy a quedar viviendo acá para siempre no no es que no vaya a regresar a colombia si sí voy a regresar a colombia y tengo muchas ganas de volver ya pero no tengo la fecha en específico porque estoy a la espera de mi visa entonces sí eso es lo como que los que les puedo decir por ahora cualquier cosa cualquier pregunta ya saben me la dejan abajo y lo hablamos en un próximo video como que sea más dedicado a eso porque este video ya me pasé en conclusión cambiarse de cabello puede ser o la mejor o la peor decisión pero yo digo que es la mejor decisión.